এই দুখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বাকি আর মৃত্যুদিনই বাকি এই কথাটি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু তার বাউন্নতম জন্মদিনে কিন্তু আজ বাংলাদেশ এত বছর পার করে এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করবার যথেষ্ট গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে আমাদেরকে সেটা পালন করতে হবে এবং পালন করবার তাগিদ আমরা অনুভব করি কারণ তিনি জন্মেছিলেন বলেই হয়তো স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমরা পেয়েছিলাম এদেশের অগণিত সন্তান জাতির জনককে পেয়েছিল যদিও সেই জনককে হয়তো আমরা সেভাবে ধরে রাখতে পারিনি সেটা আমাদের ব্যর্থতা বা আমাদের দায় কিন্তু তারপরও আজ বঙ্গবন্ধুর এই জন্মদিনে আমরা আবারও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধায় জাতি স্মরণ করতে চায় একুশে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমরাও সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি শুরু করছি আজকের একুশে রাতের এই আয়োজন আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে আলোচনার পুরো সময়টা জুড়ে আমি থাকছি ফেরদৌসে আহমেদ দর্শক জাতির জনককে নিয়ে আজকে আমরা কথা নিঃসন্দেহে বলবো বলতেই হবে এবং সেই জায়গাটাই বলতে হচ্ছে যে পঁচাত্তর পরবর্তী সময় সেই জাতির জনকের জন্মদিনটা পালন করবার কোনো সুযোগ তো ছিলই না কোনো পত্রিকার পাতায়ও সেই জন্মদিনের খবরটি ছাপা হয়নি এবং ছিয়াত্তর সালে যখন ছাপাই হয়নি উনিশশো সালের পত্রিকাগুলো ঘেটে এখনও যে কেউ দেখতে তো পাবিনি সেগুলো তো রয়েছে আর্কাইভে দেখা যায় যে সেখানে তাকে জানানো হয়েছিল তাকে সম্বোধন করা হয়েছিল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সেই জাতির জনক কিংবা বঙ্গবন্ধু কিংবা যদি বলি যে এই স্বাধীন দেশের স্থপতি কোনো বিশেষণেই তাকে বিশেষায়িত করবার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে নিঃসন্দেহে আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই দিনটি পালন করতেই পারি এবং আমরা আসলে অনেক বেশি জাতির জনককে নিয়ে যতটা আলোচনা করব বা তাকে নিয়ে ভাবব তার লেখা যে রচনাগুলো রয়েছে তার যে বই প্রকাশ হয়েছে সেগুলো নিয়ে যতটা চর্চা করব তত বোধহয় আমরা দিন দিন আরও বেশি সমৃদ্ধ হব আলোচনায় যাদেরকে পেয়েছি শুরুতে আপনাদের সাথে আমি আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন হারুন হাবিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও লেখক আমরা আজকে আরও পেয়েছি ডক্টর রাশিদ আসকারি সাবেক উপাচার্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর এই যে চমৎকার একটি দিন বলতেই হচ্ছে আমি শুরুতেও বলবার চেষ্টা করেছি বঙ্গবন্ধু তুমি জন্মেছিলে বলেই আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি কিন্তু এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশটা পাওয়ার পেছনে তো লম্বা ইতিহাস রয়েছে আন্দোলন সংগ্রাম বা বঙ্গবন্ধু তো তার জন্মদিনে দাঁড়িয়ে যখন বলেছেন আমি তো আমার জীবনটাই দিয়ে দিয়েছি জনগণের কাছে তখন সেই জীবনটা আসলে কতটা তাৎপর্যময় ছিল শুরুতেই হারণ হবে আপনি শুরু করবেন শুনতে চাই ধন্যবাদ ফেরদৌসি আপনাকে আজকে এই বিশেষ দিনে দিনের এই আলোচনায় আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে আমি আমার ভালো লাগে ভাবতে যে আজ থেকে একান্ন বাউন্ন বছর আগে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি একটি সর্বব্যাপী মানে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে রাষ্ট্রটি আজ বাউন্ন বছর বয়সে পড়েছে সেই রাষ্ট্রের জাতির জনক এবং সেই রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদিও পাকিস্তানিরা সশরীরে তাকে সেই সুযোগটি দেয়নি পাকিস্তানে তাকে বন্দী করে নেওয়া হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৌভাগ্য অনেক আছে সৌভাগ্য এই সবচেয়ে বড় আপনি আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেছেন যে হয়তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আমরা পেতাম কি না যথেষ্টই সন্দেহ আছে আসলে ইতিহাসে যুগে যুগেই শতাব্দীর পর শতাব্দীতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এমন কিছু শ্রেষ্ঠ যুগ শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্ম দিয়ে থাকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হয়েছে বাংলাদেশে শেখ মুজিব যা যার নামটি বঙ্গবন্ধু ছাড়া উচ্চারিত হলে কেন যেন অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায় তিনি তেমনি একটি নাম আমরা আসলে যারা সেই সময়ে উনসত্তরের গণ আন্দোলন বা ছেষট্টির যে ছয় দফা আন্দোলনে যেটা বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার নেতৃত্বে তার কথায় তার পরিকল্পনায় চলেছে সেখান থেকে গলা মিলানো মানুষ আমরা উনসত্তরের ছেষট্টির এবং উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একজন নগণ্য সাধারণ মুক্তিবাহিনীর সদস্য তো বটেই 
এবং আমাদের জীবনের সৌভাগ্য হচ্ছে আমরা বঙ্গবন্ধুকে সামনে সামনে দেখেছি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মিছিল পরিচালিত হয়েছে সেখানে আমরা অংশগ্রহণ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সাতই মার্চ দেখেছি এবং আমাদের সৌভাগ্য আমাদের প্রজন্মের আমি বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের মানুষের জন্য এই কথাগুলো বলছি সৌভাগ্য আরও যে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পত্তন দেখেছি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দেখেছি এবং বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনগুলো দেখেছি বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমল দেখেছি দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই বাংলাদেশে উনিশশো পঁচাত্তর থেকে শুরু করে উনিশশো বাহাত্তর থেকে শুরু করে উনিশশো পঁচাত্তর পর্যন্ত যে কলঙ্কজনক কিছু অধ্যায় রচিত হয়েছে যে দেশি এবং বিদেশি শক্তির মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির যে তৎপরতা চলেছে বঙ্গবন্ধু কিভাবে সেটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন সেগুলোও দেখেছি এবং দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের প্রজন্মের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সময়টাও এই ঢাকা শহরে বসে দেখতে হয়েছে এবং তারও চেয়ে বড় বঙ্গবন্ধু তো একজন ব্যক্তি উনি হয়তো স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করতে পারতেন কিন্তু না বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উনিশশো পঁচাত্তর পরবর্তীকালে আমাদের গোটা মুক্তিযুদ্ধকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অবিনাশী শক্তি সেটাকে বিনাশ করার চেষ্টা হয়েছে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে পুনর্বার পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই দুর্ভাগ্যগুলো কিন্তু আমাদের দেখা সুযোগ হয়েছে আমি সেই সাথে একটি কথা এই প্রাথমিকভাবে বলে আমি এই পর্যায়টা শেষ করতে চাই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবিনাশী সত্তা এবং বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ জয় বাংলা এগুলো এত এত একত্রে গাথা যে এর থেকে একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং যারা ইতিহাসটাকে কবরস্থ করতে চায় জোর করে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে চায় তারা নিশ্চয়ই এতদিন বুঝেছে যে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি একুশটি বছর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো গণমাধ্যম বা অন্য প্রচার যন্ত্রে সরকারি প্রচার যন্ত্রে সেই বঙ্গবন্ধু কিন্তু আবারও নতুন করে ফিরে এসছেন অর্থাৎ ইতিহাসের যে নিজস্ব শক্তি আছে ইতিহাসের সত্যটাকে খুঁজে বের করবার সেটা কিন্তু হয়েছে ইতিহাসের সত্য আসলে নিজস্ব গতিতে নিজস্ব সেই ধারাবাহিকতাই প্রবাহিত হয় কারণ সত্য তো আসলে সেভাবে প্রবাহিত হতেই পছন্দ করে আপনার কাছে আবার আসবো ডক্টর রাশিদ আসকারি আমরা আজকে বঙ্গবন্ধুর এই জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর নিজের যে বিভিন্ন লেখা তার মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ করতে চাই কারণ নিজে তো সেই আত্ম উপলব্ধি যেটা ছিল সেটা লিখে রেখে গেছেন পাশাপাশি জনমানুষের কথা বলেছেন আর বঙ্গবন্ধুর এটা অনেকে এভাবে যদি কোনো সমালোচক বলেও থাকে যে যিনি চলে গেছেন তার আবার জন্মদিন কি কিন্তু আলাদা করে বোধ সেই মানুষগুলোর জন্মদিন আমাদের পালন করতে হয় যারা মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন সেই জায়গাটা থেকে আমি যদি কারাগারের রোজ নাম চা আমার দেখা নয়া চিন এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তিনটা বইয়ের আলোকে তার যে কথাগুলো তিনি বলে গেছেন সেখান থেকে যদি একটু আজকে আলোচনা আপনি করেন আমরা মনে হয় অনেক বেশি উপকৃত হব ফেরদোসি ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই আজকের তার একশো তিনতম জন্ম বার্ষিকীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ কীর্তির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং বঙ্গবন্ধু দেখুন আপনি বললেন যে একজন মৃত ব্যক্তির আবার জন্মদিন কি সমালোচকরা বলেন এখন 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 মানে বিষয়টা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু সমার্থক বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির সঙ্গে বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু কি চমৎকার একটা অনুপ্রাসবদ্ধ একটা কি বলবো শব্দ যুগল এবং আমরা দেখি যে কিছু মানে মনে হয় যেন দৈব ব্যাপার কিছু ঘটে যায় আর কি বঙ্গবন্ধু যখন জন্ম নিলেন উনিশশো সালে তখন কিন্তু কে সবে মাত্র ভারতে কুইট ইন্ডিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে মুভমেন্টগুলো হচ্ছে মানে একটা ব্রিটিশ বিরোধী মুভমেন্টের একটা যে আবহাওয়া হ্যাঁ স্বৈরাচারী শক্তি কিংবা যারা ঔপনিবেশিক শক্তি তার বিরুদ্ধে যে আবহাওয়া গড়ে উঠছে ওই সময় কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্মটা দেখতে হবে তারপর ওনার যখন যৌবন আসলো বিশেষ করে সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর সেই তখন দেখবেন আপনি আবার যে তখন কিন্তু তার রাজনীতিতে তার নতুন একটা নিউ ভয়েসের একটা অভ্যুত্থান সাতচল্লিশের পর এবং আটচল্লিশ থেকে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপরে বা ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর থেকে যে তেইশ কিংবা চব্বিশ বছর আবারও আমাদেরকে একটা নয়া উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে সেই সংগ্রামটার শুরু থেকে নেতৃত্ব দিলেন শেষ পর্যন্ত সফল নেতৃত্ব দিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য যে বিষয়টা সেটা সময় কতটুকু পাবো আমি জানি না সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি আমরা 
what is unique in uh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's leadership. Shai Jagata Jodhi address kori. Dekhun, Stanley Olpart na mayak jon oitihashik uh, prayato markin oitihashik jini Pak Bharatu Bumadashir shakol rajniti bhi jara uh, jara mene main uh, uh, player chilo politics er. Jaman Mahatma Gandhi, Jinnah, Nehru, M Mrs. Indira Gandhi, Jolfi Garali Bhutto and Bangabandhu. Eder shabar upure hi kintu shudhu Bangabandhu ke chada uni akor granthor achana kore chen. Tar ekta theory chilo je e jinnah shayab shambor ke uni bole chilen tar uh, jinnah of Pakistan granthe. Uni bole chilen je jinnah amon ekta kach kore chilo je he altered the course of history itihasher path poriborton kore chilo. Bole chen he put his country on the global map. Bisho manchitre tar desh diye chilen and he created a nation state. আমরা এখন বলতে চাই যে এই স্টেইনলি ওলপটের এই থিওরিটা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি জিন্নার ক্ষেত্রে কেন না যে নেশন স্টেট জিন্না দিয়ে গেছেন সেটা একটা ধর্মের উপরে ভিত্তি করে একটা নেশন স্টেট যেটার অস্তিত্ব আয়ু হয়েছিল খুবই ক্ষণকালের এবং তাশের ঘরের মতো ভেঙে গিয়েছিল এবং যে নেশন স্টেট সম্পর্কে তার পরিবার থেকেই কিন্তু আপত্তি ছিল আমরা অনেকেই জানি না যে মোহাম্মদ আলী জিন্নার একমাত্র প্রিয় সন্তান দিনা ওয়াদিয়া তিনি কিন্তু 47 এর দেশ ভাগের পর পাকিস্তানে আসেননি তাকে যখন জিন্না সাহেব প্রস্তাব করে উনি বললেন যে আমি বোম্বে ছেড়ে যাই কি করে ক্যান ইউ টেক দা গ্রেভ অফ মাই মাদার फ्रॉम বোম্বে টু পাকিস্তান সুতরাং এই যে একটা ব্যাপারটা মনে হচ্ছিল যে একটা জোর করে চাপানো একটা টপ ডাউন একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে সেই জায়গাটায় একটা বঙ্গবন্ধু যে নেশন স্টেটের জন্ম দিলেন সেই নেশন স্টেটটা কিন্তু ভাষা ভিত্তিক হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি ভিত্তিক যে নেশন স্টেটটা কিন্তু টিকে গেল এখনো টিকে আছে এবং এখন কিন্তু ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে সুতরাং স্টেইনলি ওল পার্টের সঙ্গে আমি সংযুক্ত করতে চাই যে তিনটি কারণ উনি দেখিয়েছেন একজন মহিমান্বিত হয় বিশ্ব ইতিহাসে তার তিনটি কারণ কিন্তু সফলভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে দ্য নেশন স্টেট হি ফাউন্ডেড ইজ স্টিল এক্সিস্টিং এবং সেটা কিন্তু ফ্লারিশ করছে সব দিক থেকে প্রত্যেকটাই তার মধ্যে আসলে সেটা প্রতিয়মান হচ্ছে এখন পর্যন্ত হচ্ছে এইবার আপনি আসেন যে আপনি যে তিনটা বইয়ের কথা বললেন জি তিনটা বই এবং আরো অনেক বই কিন্তু বঙ্গবন্ধু সম আমরা জানি না যে এটা এটা একটা ভিন্ন রকমের প্রতিভা এবং এইখানে যখন বঙ্গবন্ধু লেখা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সংগত কারণে আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় আসে যে এই লেখাগুলো আজকে আমাদের সামনে কে এনেছে বঙ্গবন্ধুরই কিন্তু সুকন্যা তারই রক্ত এবং রাজনীতির সুযোগ উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই বইগুলো কিন্তু আসতো না কেননা এর পাণ্ডুলিপিগুলো কিন্তু ওই সেই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টই কিন্তু সেগুলো হারিয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল আজকে একের পর আমরা দেখছি যে বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসে নেহরুকে আমরা দেখেছি কারাগারে বসে গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি লিখতে আমরা জিন্নাকে দেখেছি কারাগারে বসে লিখতে এবং আমরা দেখেছি নেলসন ম্যান্ডেলা তার যে আত্মজীবনী তার অধিকাংশই কিন্তু কারাগারে বসে লিখেছে জাতির পিতা কোনো অংশেই এই বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কম নয় কারাগারের আবারও এই সুযোগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইব তার মহিয়সী স্ত্রী বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবকে কেননা উনি ডায়েরি নিয়ে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলতেন যে বসেই তো থাকো কিছু লেখো না বঙ্গবন্ধু লাজুক কণ্ঠে উত্তর দিতেন যে আরে আমি কি লিখব আমার লেখা কি পড়বে তখন উনি বলেছিলেন যে তুমি লেখোই না অন্তত সময়টা কিছু কাটবে এই যে অনুপ্রেরণা থেকে বঙ্গবন্ধু যে লিখলেন একের পর এক এবং বঙ্গবন্ধুর যে লেখাগুলো তার কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ থেকে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু কিন্তু কি বলবো সোনার চামুচ মুখে নিয়ে জন্মানো কোনো গজদন্ত মিনারে বসে রাজনীতিতে আসা কোনো নেতা নয় বঙ্গবন্ধু হচ্ছে আপনার আমার মতো একটা সাধারণ পরিবার থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে একটা পোস্ট কলোনিয়াল ভয়েসের উত্থান হলো যেটা কিন্তু এখন এই অভিজ্ঞতাগুলো উনি একের পর এক তার বইগুলো শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক দিনের কাহিনী নয় তার যে নির্মম নিষ্পেষণের কাহিনী জেলখানায় শুধু তারই কথা নয় অন্যান্য কয়েদিদের যে নিষ্পেষণের কাহিনী পাকিস্তান রাষ্ট্রটির যে শোষণ যে জাতাকলের যে নির্মমতা সেগুলো কিন্তু তার লেখার মধ্যে আসলো তারপরে আপনি যে পরে থার্ড গ্রন্থটার কথা বললেন যে আমার দেখা নয়া চীন কিভাবে চীন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত হয়েছে এগুলো তার লেখাগুলো পড়লে লেখাগুলো সম্পর্কে একটা কথাই আমি বলতে চাই যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে তো অনেক গ্রন্থ হয়েছে এবং অনেক টানাটানি হচ্ছে আর কি দেখবেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের 
শহীদের সংখ্যা নিয়ে একটা শ্রেণী আছে যেটা তারা এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিপক্ষে আছে এবং তারা কিন্তু ঘটা করে ভাড়াটে লেখক পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যেমন শর্মিলা বোসের নামটা আমি বলতেই চাইব যে ডেড রেকনিং নামে একটা বই উনি লিখে উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কতজন শহীদ মারা গেছে সে বিস্তারিত আলোচনায় আসা যায় আমার কথা হলো যে যখন এই ভাড়াটে পণ্ডিতদের অত্যাচারে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস একটা ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলে তখন কিন্তু আমরা দেখি যে বঙ্গবন্ধুর লেখা আকর গ্রন্থগুলো তার যে জীবনভিত্তিক যে কি বলবো আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো এগুলো কিন্তু ইতিহাসের কি বলবো একদম অথেন্টিক দলিল ডেফিনেটিভ হিস্ট্রি আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি এটা কিন্তু সেই দলিল হিসাবে আমাদের সামনে চলে আসে এইখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু অনেক সময় দেখবেন যে নিজের দলের প্রতি সমালোচনা মুখর হয়েছেন মানুষের যে অনেক অনেক মানুষের যে কি বলবো কূপমণ্ডুকতা তাদের যে কূটকৌশল তাদের যে অপরাজনীতি এইখান থেকে কিন্তু অনেকটা তার মধ্যে সংশয় আসছে আবারও তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে অনুপ্রাণিত বিশেষ করে কারাগারের বাইরে যখন তিনি ছিলেন তখন তার প্রতিটা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা তার ভাবনাগুলোর প্রকাশটা পেয়েছি কিন্তু যখন কারাগারে রুদ্ধ ছিলেন তখন যে তার ভাবনার প্রকাশ সেটা তো আসলে এই লেখার মধ্য থেকেই আমরা পাই এর বাইরে তো আমাদের আর কোনো সুযোগ নাই যে ওগুলা জানার কথা হলো যে বঙ্গবন্ধুর তার গ্রন্থগুলো আমরা বর্তমান প্রজন্মের বিশেষ করে যারা রয়েছে তাদেরকে পড়তে অনুরোধ করব কেননা এটি আমি ফার্স্ট হ্যান্ড সোর্সেস বলি ইন্ডিপেন্ডেন্স হিস্ট্রির যে আমরা বলি না যে প্রাইমারি সোর্সেস অ্যান্ড সেকেন্ডারি সোর্সেস বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলোকে আমি প্রাথমিক উৎস হিসেবে জ্ঞান করি এবং আমি নিজেও বঙ্গবন্ধুর উপরে গবেষণা করে বই লিখেছি বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছি ইংরেজি দ্য মেকিং অফ মুজিব এইখানেও কিন্তু আমরা এন্তার সোর্সেস নিয়েছি বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলো থেকে এবং যেগুলো আসলে যেগুলোর কি কি বলবো যেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারে একান্ত অসম্ভব বলে আমি মনে করি এবং প্রথম শ্রেণীর আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যখন মানে চর্চিত হতে থাকবে পরম্পরায় প্রজন্ম পরম্পরায় তখন এক সময় কিন্তু এই বইগুলো আমাদের গবেষকদের কাজে লাগবে এবং বঙ্গবন্ধুকে একটা অন্য মাত্রায় কিন্তু স্থাপন করবে আমরা যদি দেখি যে নেহরুর নেহরুর বই কারাগারে বসে লিখেছেন এবং আরও যারা লিখেছে তাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয় বঙ্গবন্ধু বরঞ্চ বঙ্গবন্ধুর লেখার মধ্যে যে সারল্য যে সত্য ভাষণ পাওয়া যায় সেটি কিন্তু অন্যের লেখার মধ্যে ওইভাবে পাওয়া যায় না তিনি যেভাবে বলতেন ঠিক সেভাবেই তিনি লিখেছেন আমরা কারাগারের রোছে নামচা পড়লে সেটা একদম স্পষ্ট অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা আরো আরো কথা হবে নিশ্চয়ই তার বইয়ের সেই লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যেগুলো লিখেছেন তিনি তো আসলে ডায়েরি আকারে লিখেছেন পরবর্তীতে বই আকারে বের হয়েছে সেগুলো শুনবো আপনার কাছে হারুন হবিব আমি আপনার কাছে এই জায়গাটায় আসতে চাই আমরা তো সেই লেখার মধ্য দিয়ে তাকে জেনেছি যখন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন কারাগারের বাইরে বিভিন্ন সময় যদি বলি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় তার যে ভাষণগুলো সাতই মার্চের ভাষণ তো সেটা নিয়ে তো আলাদাভাবেই বসতে হয় কিন্তু এর বাইরেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বিভিন্ন ভাষণে তার যে একদম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিও ভালোবাসা সেই নিম্ন আইনে আয়ের মানুষের প্রতি ভালোবাসা সুবিধা বঞ্চিত মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা এই যে হৃদয় থেকে এক ধরনের টান সেই বক্তব্যগুলো কিভাবে দেখেন দেখুন আমাদের প্রজন্মের একটু সুবিধা হয়েছিল যে দশই জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু ফিরলেন তখন আমি পেশাগতভাবে কাকতালীয় বলা যেতে পারে আমি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে বিপিআই বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল একটা নিউজ এজেন্সি হলো আগেই হয়েছিল পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ হয়ে গেল তার একজন খুব জুনিয়র রিপোর্টার হিসাবে তেজগা এয়ারপোর্টে থাকবার সুযোগ হলো সেদিন থেকে শুরু করে সেখান থেকে তো দশ জানুয়ারি সরোয়ার্দি বা রমনা রেসকোস পর্যন্ত যেখানে যে ভাষণটা তিনি দিলেন যে কথাটি আপনি বলছিলেন যে বঙ্গবন্ধু কেবল তার ভাষণে রাজনৈতিক উচ্চকণ্ঠ এটাই তার ভাষণের মূল বিষয় নয় তার জীবনের আমার মনে হয় একজন উনি এমন একজন মানে মানুষের নেতা গণমানুষের নেতা ডাউন ট্রোডেন যাদেরকে আমরা বলি গরিব গ্রামগঞ্জের মানুষের নেতা এটা কিন্তু তার প্রতিটি ভাষণে দশ তারিখ থেকে শুরু করে অগাস্টের জানুয়ারির উনিশশো পঁচাত্তরের যে দ্বিতীয় বিপ্লবের যে ভাষণ সেটাও পার্লামেন্টে বসে আমাদের শুনবার সুযোগ হয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আমাদের এখন জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নানা কারণেই সীমিত 
কিন্তু আমরা যদি স্বাধীনতার পূর্বকালের ঘটনা প্রভাবগুলো দেখি সেই আদমজি শ্রমিক থেকে শুরু করে টঙ্গী শ্রমিক থেকে শুরু করে জয়দেবপুরের মানে এই যে এগুলো একটা বড় অংশ ছিল আমার আমার মনে আছে যে উনিশশো সালে প্রথম যে মে দিবসটা হলো সে মে দিবসে সোরারদি উদ্যান রেস করছে উনি বঙ্গবন্ধু অসংখ্য অনেক শ্রমিক সমাবেশ মানে ইয়ের শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হলো এবং অন্যান্য দল মতো হলো মুক্তিযুদ্ধের বাহাত্তর সালের মে সেখানে বঙ্গবন্ধু ভাষণটা যদি আমরা এখনও পড়ি এগুলো তো সব কম্পাইলেশন হয়েছে আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু কত প্রাণীর আবেগ থেকে এদেশের মানুষকে এবং বিশেষ করে যারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষ গ্রামের মানুষ তাদেরকে ভালোবেসেছিলেন এবং তাদের ভালো করতে চেয়েছিলেন এবং আমি খুব ভালো লাগে ভাবতে যে সেই ভাষণগুলোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন তার দুঃখ সংগ্রাম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক সংগ্রামের নেতৃত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ এগুলো তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তার পরিকল্পনা তার কি করতে চান তিনি সমাজতন্ত্র করতে চান গণতন্ত্র করতে চান জাতীয় করতে চান এগুলো কেন এবং যেটা ধর্ম নিরপেক্ষতা যেটা নিয়ে অনেকে নানা কথা বলে মানে তাদের অভ্যাসের কারণে বলে বা রাজনৈতিক বোধের কারণে বলে এগুলো যে এক্সপ্লেনেশান তিনি দিয়েছেন এবং কিন্তু এবং দেখা গেল এবং বঙ্গবন্ধুর সে সময়কার প্রেস ক্লাবে সম্ভবত এক মাসের মধ্যে প্রথম গেলেন বঙ্গবন্ধু আমরা যারা অনেক বয় কনিষ্ঠ আমরাও ছিলাম সেদিন বঙ্গবন্ধু একটা অসা মানে আমি জুলাই মাসের কত তারিখ আমি ঠিক এক্ষুনি মনে করতে পারছে না বঙ্গবন্ধু যাওয়ার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে ঢাকা প্রেস ক্লাব তো তখন ছিল রাতারাতি বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব হয়ে গেল ষোলোই ডিসেম্বর সোরার দুদ্দানে আত্মসমর্পণে পাকিস্তানিদের পরে পরে হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু গেলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তো অনেক বন্ধু ছিল সাংবাদিকতা জগতের এবং যাদের সঙ্গে উনি জেল খেটেছেন এরকমও ছিল এবং প্রেস ক্লাবের যারা সাধারণ কর্মচারী বিয়ারা এদেরও অনেকের সাথে বঙ্গবন্ধু খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল আমরা দেখলাম একবার জড়িয়ে ধরে বঙ্গবন্ধু সবার সাথে ই করছেন সে প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধুর সেই একমাত্র ভাষণ সেই ভাষণটা আমার মনে হয় একদিকে যেমন বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মানে মূল উপাত্তর একটা অংশ হতে পারে অন্যদিকে বাহাত্তর থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিরোধী যে চক্র সাংবাদিকতার মধ্যেও কেমন ঢুকেছিল প্রচারযন্ত্রে কীভাবে ঢুকেছিল এবং পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জেনারেল ফরমাল আলী খানকে ক্যান্টনমেন্টে খবর দিয়ে এসছে ওই সময়কার কিছু কিছু সাংবাদিক এবং আলবদরের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিল তারা নতুন করে পত্রিকা বের করছে বিদেশি ফাইন্যান্সে এবং বলছে যে বামপন্থীদের মেরে ফেলা হচ্ছে অন্যদিকে বলা হচ্ছে এয়ারফোর্সের বিদ্রোহ এগুলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্যে আছে এসব দেখে আমরা যারা অতি তরুণ সে সময় আমাদের মনে হয়েছিল দুটো জিনিস একটি তো দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা এসছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার ফিরে যাব আমাদের মধ্যে বাংলাদেশ হয়েছে আর বাংলাদেশকে নষ্ট করে এরকম একটা ধারণা ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেদিনের ভাষণে স্পষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দেওয়া হয়েছে যে না বাংলাদেশ রাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নাকাল করার জন্য এই রাষ্ট্রকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য ব্যর্থ করার জন্য এই বাংলাদেশের মধ্যেই পাকিস্তানপন্থী এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিল তারা কতটা সক্রিয় হয়েছে মানে সেদিন একটা শঙ্কার মধ্যে আপনাদেরও হয়তো আমাদেরও পড়ে যেতে হয়েছিল কারণ আপনারা দেশ স্বাধীন হয়েছে যে একদম নিশ্চিত মানে নিশ্চিন্ত থাকার যে জায়গাটা সেখানে শঙ্কা কিন্তু ঢুকে গেল কারণ সেই দূরদর্শিতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু সেটা দেখতে পেয়েছিলেন আমি আলোচনা আবারও ফিরব বিরতি সময় হয়ে গেল সমন্বিত দর্শক একুশে রাতে সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতির নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনার সাথে থাকবেন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আজ আমরা কথা বলছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে কারণ আজ তার জন্মদিন 
এই দিনটায় আবারও তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরা আলোচনায় ফিরছি হারুন হাবিব যেখানে থামিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম আপনি সেই প্রেস ক্লাবের ভাষণের কথা বলছিলেন সেখানে আরও বোধহয় কিছু যুক্ত করবার রয়েছে আপনার হ্যাঁ আসলে আমি যে কথাটা বঙ্গবন্ধুর ওই সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কিছু কিছু ভাষণের এবং আপনি যেহেতু ভাষণের প্রসঙ্গটি আমাকে বলতে বলেছিলেন তো আমরা তিয়াত্তর সালে প্রথম যে আমাদের গণপরিষদ ভেঙে গেল তারপরে আপনার প্রথম নির্বাচন হবে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সিনিয়র জার্নালিস্ট যারা তারা তো অনেকেই সবসময় যান আমার ওই একটা ছোট বার্তা সংস্থায় আমি কাজ করতাম বলে আমার সুযোগটাও হয়েছে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সিলেট চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর বেশ কটু নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন তারপরে চুয়াত্তরে যে তিয়াত্তরে যে বন্যা হলো জামালপুর রংপুরের বিভিন্ন জায়গায় হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুর সাথে গিয়ে যে জিনিসগুলো যেটা হয়েছে দেখেছি যে বঙ্গবন্ধু একদিকে নিঃসন্দেহে উদ্বিগ্ন কারণ তিনি স্পষ্ট করে জানেন একদিকে যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা সংগঠিত হচ্ছে অন্যদিকে বিদেশি শক্তি যারা এবং স্পষ্ট করেই বলা যায় তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যে শক্তি তারা তো মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানকে ভাঙতে যেতে চায়নি তারা নানা সমস্যা তৈরি করেছে এবং বঙ্গবন্ধু এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এবং আরেকটি জিনিস সেই সময়ে লক্ষ্য করা গেছে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত চারজন নাকি সাতজন আওয়ামী লীগের যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে একজন বড় মুক্তিযুদ্ধা হিসেবে আওয়ামী লীগের যারা সংসদ সদস্য তাদের কিন্তু হত্যা করা হয়েছে এবং খুব পরিকল্পিতভাবে উগ্র বামপন্থার নামে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে আপনার মানে অকার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণে এগুলো আছে এবং এরপরও লক্ষ্য করা গেছে যে বঙ্গবন্ধু খুবই দৃঢ় তিনি যা করতে চাচ্ছেন হয়তো সব কিছুই সহজে করতে পারছেন না এবং আমরা হয়তো ঠিক তখন ততটা বুঝিনি পরবর্তীতে যখন কিছুটা চর্চা করেছি এটা বুঝেছি অনেকেই সেটা হচ্ছে যে মানুষগুলো উনিশশো সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের কর্মকর্তা কর্মচারী ছিলেন ঘটনাচক্রে ইতিহাসের একটা অপরিহার্যতাও বলতে পারি এবং একটা ইতিহাসের ব্যর্থতাও বলতে পারি ওই মানুষগুলো কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বেশিরভাগ করতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র রক্ষা করার দায়িত্ব তারা পেয়ে গেছেন এটাও একটা বড় সংকট হয়েছে অনেকগুলো ভাষণ যেটা এখনো শুনতে পাই যে মির্জাফরের কথাটাও কিন্তু তিনি বলেছেন যে মির্জাফরকেও আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে আপনারা করছেন শোষক গোষ্ঠীর পাশাপাশি যুগে যুগে করে এসেছেন এরকম যে একটি ইঙ্গিত তার মানে তিনি সবাইকে চিনতেন জানতেন কিন্তু তারপর সবাইকে নিয়েই তো আসলে চলতে হতো কারণ ফেলে দিয়ে চলবার কোনো সুযোগ ছিল না সেখানে আরও কি আপনার নজরে পড়েছে এই যে বিভিন্ন ভাষণ যেগুলো এখনো রয়েছে রেকর্ডে দেখুন ফেরদৌসি আমার আরেকটা সৌভাগ্যের কথা বলি যে এই জন্ম শতবর্ষে জাতির পিতার আমি একটি প্রজেক্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম যেটি এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করার একটা আমাদের প্রফেসর ফখরুল আলমের নেতৃত্বে ইংরেজিতে অনুবাদ করার এই ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে যে মূল ভাষণগুলো যেগুলো বিভিন্ন অথেন্টিক সোর্স থেকে নেয়া এটা একবার নিবিড় পঠনের প্রয়োজন রয়েছে আর কি আমার মনে হয় যে যারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলো এই যে ভাষণ ওনার কি বলবো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে শুরু করে কিংবা তারও কিছুকাল পর থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত পঁচাত্তরের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ভাষণগুলো যদি কেউ কারো পড়বার সুযোগ হয় একজন নতুন বঙ্গবন্ধুকে তিনি কিন্তু আবিষ্কার সেখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন একটু রাখতে চাই যে এই প্রজন্ম নিশ্চয়ই সেটা জানার চেষ্টাও করছে পড়বে কিন্তু তাদের সুযোগ কতটা রয়েছে আমরা কতগুলো ভাষণ আসলে যদি বলি লিপিবদ্ধ রাখতে পেরেছি বা সেই রেকর্ডগুলো রয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কতগুলো সংখ্যায় ওইভাবে বলা যাবে না দুই তিনশো তো হবেই দুই তিনশো ভাষণ এখনও আমাদের হাতের মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ তো সেগুলো নিয়ে আমার আমি এটা বলতে চাই যে এটা নিয়ে নতুন করে কাজ করার গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে এই কারণে যে নতুনভাবে আবিষ্কার করা আপনি বললেন না ভাষণগুলো যদি আপনি দেখবেন 
যে যে ভাষণটি কোন কোন ভাষণ হচ্ছে পুলিশ বাহিনীদের জন্য দেয়া কোনটা হচ্ছে আর্মিদের জন্য দেয়া কোনটা হচ্ছে নেভিদের জন্য দেয়া কোনটা এয়ার ফোর্সের জন্য দেয়া কোনটা হচ্ছে পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানে কোনো এরিয়া নাই যিনি আনটাস রেখেছেন পাশাপাশি আপনি দেখবেন যে সাতই মার্চের ভাষণের ব্যঞ্জনা কিন্তু এক রকমের আবার যখন উনি ফিরে আসলেন বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি সেই ভাষণের ব্যঞ্জনা অন্য রকমের এই মহান ভাষণগুলো যেমন আমার সৌভাগ্য হয়েছে দশই জানুয়ারির ভাষণটি আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করি এবং আরেকটি ভাষণ উনিশশো সালের ২৫ সেপ্টেম্বর যে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যে ভাষণটি বাংলায় দিয়েছেন এইটা কেন এতদিন ইংরেজি হয়নি সেটা আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং এই ভাষণটি একটা অসামান্য ভাষণ এটা কিন্তু একটা রাষ্ট্র সেই নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব সেটাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে অ্যালাইন করা এবং তারপরে যারা সুপার পাওয়ার রয়েছে তারা কিভাবে পুরো বিশ্বটাকে শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে চায় কিভাবে এই তথাকথিত সুপার পাওয়ার সাধারণ রাষ্ট্রগুলোকে কিভাবে জিম্মি করে ফেলছে এবং এই সাহসী ভাষণগুলো সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু উনি ওখানে বলেছেন তো এই ভাষণগুলো যখন আমরা পড়ে বুঝি এবং এই ভাষণগুলো হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই গত দু বছরে অনেক কাজ হয়েছে এগুলোর উপরে কিন্তু আমি মনে করি যে প্রতিটি ভাষণ ইংরেজিতে অনুবাদ করা উচিত উচিত এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত কেননা বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু এখন আর এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পরিসরে আটকে রাখার কোনো অধিকার আমাদের নেই মানে যদি বলি সীমান্ত ছাপিয়ে কোনো কোনো অধিকার আমাদের নেই ছাপিয়ে বিশ্ব নেতা এবং বিশ্ব নেতার জায়গাটায় বিশ্বের মানুষেরও তো তাকে নিয়ে গবেষণা করবার অধিকার রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে জানবার অধিকার রয়েছে সে জায়গায় আরেকটি কথা বলতেই হচ্ছে বিভিন্ন সময় তিনি তার ভাষণে যে আক্ষেপের কথা বলেছেন বা কাউকে এক ধরনের শাসন যদি বলা যেতে পারে যে একটা ধমক দিয়ে কথা বলবার আমরা এখনো এটা শুনলে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করি যে ও যে প্রায়শই আমি আমি হয়তো এরকম একুশে রাতের টেবিলে একাধিকবার এই এটা উচ্চারণ করার ইচ্ছাই প্রকাশ করেছি যে কাঠ টাকায় ডাক্তার সাপ কাঠ টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাপ এই যে বৈষম্য দূরীকরণের একটি চমৎকার সাহসী উচ্চারণ সেটা এখনকার সমাজে আমরা কি সত্যিকার অর্থে খুঁজে পাচ্ছি দুর্লক্ষ একদম দুর্লক্ষ হ্যাঁ ওনার ভাষণের হারুন আহমেদ ভাই ঠিকই বলেছেন যে এটা কিন্তু মেয়ার রেটরিক নয় রেটরিক নয় বা এটা এটা কিন্তু ডেমাগগি নয় এটা মানে কথার জন্য কথা সেটা নয় আর কি উনি যা উচ্চারণ করতেন উনি সেটা মিন করতেন নিজে ধারণ করতেন এবং উনি করতেন প্রায় ভাষণগুলোতে দেখবেন যে মোটা দাগে আমরা তিন ধরনের জিনিস দেখি যে এই আমাদের প্রত্যেকটা ভাষণে হচ্ছে সন্তানকে এক ধরনের শাসন করছে ধমকেশ্বরে না প্রথমে সম্মান দিয়ে প্রথমে আমরা কি কষ্টের স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেটা আসলো দ্বিতীয়ত এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য আমাদের কি কি করণীয় দিক নির্দেশনা থাকলো পাশাপাশি যারা এটাকে এই স্বাধীনতাকে অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায় উনি তো প্রথমে এগুলো ব্যবহার করেছেন যে চাটার দলেরা আমি সাহায্য চেয়ে নিয়ে আসছি দেশে মানুষকে সাধারণ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সব জায়গায় একটা কথা যে আমি আমার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই এই যে ওনার রাজনীতি উনি কিন্তু চান নাই যে এখানে বাংলাদেশকে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার গড়ে তুলতে হবে বিশেষ কারণ তেইশ বছরের যে নয়া উপনিবেশিক শাসনে আর ওই দিকে দুশো বছরের ইংরেজি শাসনে একদম সর্বশান্ত হয়ে গেছে বাংলাদেশ সেই মানুষের দুবেলা দুমুটো ভাত এবং মোটা কাপড় এটা রাজনীতির প্রধান বিষয় ছিল ওটাই উনি চিন্তা করতেন কেউ অর্থের পাহাড় করলো এবং ওনার ওনার কিন্তু রাজনীতি ছিল পাকিস্তানের সেই বাইশ পরিবারের কেন ভুট্টো তার উপর খেপা ভুট্টো হচ্ছে সেই সামন্ত প্রভু তার নিজেরই হাজার হাজার একর সম্পত্তি ছিল এই সামন্ত প্রভুদের বিরোধিতা করে গণমানুষের রাজনীতি কায়েম করা এই কায়েমি স্বার্থে পাকিস্তানের ভুট্টোদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত হানে সেই জন্য তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল তো সেইখানে বলতে চাই যে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এটা হচ্ছে দর্শন এবং এই হাসি ফোটাতে গিয়ে যারা অন্তরায় সৃষ্টি করছে আপনি রাইটলি অ্যাড্রেস করছেন সেইটা তাদেরকে যে ভৎসনা করা এবং তাদেরকে যে কঠোরভাবে মোকাবেলা করা যে কোনো মূল্যে তাদেরকে এইগুলো কিন্তু তার ভাষণের প্রত্যেকটার মধ্যে আছে এবং এইখানে একটা মজার জিনিস আমাদের বিশ্লেষণের রয়েছে যে যখন তিনি দেখলেন যে কোনো কথায় কাজ হচ্ছে না বাট হি ইজ কমিটেড টু ডোয়িং দিস তখন কিন্তু তিনি তার যে এই যে পরবর্তীতে যে বাকশাল গঠন বা এটা দ্বিতীয় বিপ্লব এই দ্বিতীয় বিপ্লব আমি মনে করি এটা এখন পর্যন্ত রং কনোটেশনের দিকে মানুষ যায় কিন্তু দ্যাট ওয়াজ এ নেসেসিটি অব দ্য ডে একটা ডক্টরিন অব নেসেসিটি উনি উনি পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন উনি মনে করেছেন যে চূড়ান্ত কঠন না হলে দেশ এবং 
জাতিকে বাঁচানো যাবে না সুতরাং উনি যেটা ফিল করেছেন সেটা মিন করেছেন এন্ড সেটা উনি বাস্তবায়ন করতে গেছেন হয়তো আজকে নিয়তির নির্মম পরিহাস বলি আর ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বলি জাতির পিতাকে আমরা হারিয়েছি যদি জাতির পিতাকে আমরা না হারাতাম দ্বিতীয় বিপ্লব যে কত সফল একটা প্রকল্প ছিল সেটি কিন্তু বোঝা যেত এই দেশ এবং পৃথিবী বুঝতে পারত কিন্তু যে বিষয় তাকে সমাধানের সুযোগ দেয়া হয়নি সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলাও আমি মনে করি যে এক ধরনের রাজনৈতিক অপরাধ কতটা হারিয়েছি না কতটা আসলে রক্ষা করতে পারিনি হারুন হাবিব আমরা তো আসলে রক্ষা করতে হয়তো চাইনি যে কি সম্পদ আমাদের ছিল সেই সম্পদ যদি আরও কিছুদিন আমাদের মাঝে কারণ মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি এভাবেই আমি বলতে চাই অন্তত পক্ষে তাহলে আমরা হয়তো আরও তাকে পেতাম আরও অনেক ভাষণ শুনতে পেতাম অনেক লেখা পেতাম সেখান থেকে আমরা নিজেদের কি বঞ্চিত করে ফেললাম কি না নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের জাতি বাংলাদেশ মাত্র তিন বছর সাত মাসেরও কম সময় সাড়ে তিন বছর এই ধরি মধ্যে এদেশের স্রষ্টাকে হারিয়ে হারিয়ে প্রায় সপরিবারেই যে ক্ষতিটা হয়েছে সে ক্ষতি তো বাংলাদেশের কে দেয়নি সকলে দিয়েছে একটা মানে শ্রেণী ছাড়া তো সবাই দিয়েছে এবং বাইশ তেইশটা বছর গেছে সেই ক্ষতি পোষাতে আমি যে জিনিসটা বলি বঙ্গবন্ধুর আমরা যদি নির্মোহভাবে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের দিকটা দেখি যদিও বঙ্গবন্ধুকে বিশ্লেষণ করার জন্য কেবল তার শাসনকালটাকেই বিশ্লেষণ করলে চলবে না বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টির আদিগন্ত যে ব্যাপারটা যে ইতিহাসের পরবাপর যে ঘটনা প্রবর সেগুলো অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে তারপরও যদি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে বারোই জানুয়ারি থেকে শুরু করে পঁচাত্তরের অগাস্ট মাস পর্যন্ত পনেরো দেখি যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভৌত অবকাঠামো যা যা কিছু হয়েছে মৌলিক যা যা কিছু হয়েছে পাঁচশালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে হিন্দু ট্রাস্ট থেকে শুরু করে বিদেশির সাথে প্রায় আশিটা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর এই যে এবং আমরা জানি আপনার তখন হক কথা বলে মৌলানা ভাসানি শ্রদ্ধ ব্যক্তি তার একটা পত্রিকা বেরোতো হক কথা সেখানে স্বাধীনতা দু মাসের মধ্যে দু মাসেরও আগে এক মাসের মধ্যে বলা শুরু হলো ভারতীয় বাহিনী এদেশ থেকে সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে ইসলামে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না বিদেশি বন্ধু করতে দিচ্ছে না মানে আমি এই কথাগুলো বারবার করে এই কথাগুলো বলি এই কারণে যে যে কথাগুলো বলে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করবার চেষ্টা হয়ে ব্যর্থ হয়েছে নানা প্রেক্ষাপটে ভারতের ইনভলভমেন্ট ছিল দেশের মানুষের অভূতপূর্ব গণজাগরণ ছিল শাসনকালটা তো একটু আলাদা হয়ে যায় তখন সেই একই কথা বলে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালকে কিন্তু আঘাত করার চেষ্টা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু কিন্তু আক্ষেপ করেছেন দুঃখ করেছেন ওই যে উনি আস্কারি সাহেব বললেন প্রফেসর আস্কারি যে চাটার দল খেয়ে নিচ্ছে আমার একটা সুযোগ হয়েছিল উদ্বোধন হয় কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আমি ওই যে একজন নতুন রিপোর্টার হিসেবে আমরা বিএসএস থেকে একজন বিএসএস আমরা গেছি সেখানে মিলিটারিদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণটা তিনি দিলেন এবং খুবই ইন্টারেস্টিং তার কদিন আগে মারা গেলেন সেকান্দার আবু জাফর এখান থেকে বঙ্গবন্ধু এলেন তাকে তার বন্ধু স্থানীয় ছিলেন ওখানে সে ভাষণটা এখনও পড়লে আপনারা দেখবেন যে মিলিটারির যারা কর্মকর্তা নবীন যারা ক্যাডেট হচ্ছে ক্যাডেট অফিসার তাদের উদ্দেশ্যে তিনি কী কী বললেন এবং চোরাচালানের বিরুদ্ধে কী কী বললেন এবং সার্বিকভাবে মিলিটারিকে গণমানুষের সাথে কি করে ব্যবহার করতে হবে যে অভিজ্ঞতাটা পাকিস্তান আমলের অভিজ্ঞতা তিনি কি বললেন আমি প্রফেসর আশকরি অত্যন্ত ভালোভাবে বলেছেন বিশ্লেষণ করে যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোকে সবাই তো আর বড় বড় ঐতিহাসিক দিয়ে হয়তো গবেষণা হবে কিন্তু সাধারণের পাঠযোগ্য করা উচিত তা না হলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আজও ষড়যন্ত্র হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ইমেজকে খাটো করে দেখা এখনও ইন্টারনেটগুলো ঘেটে দেখেন প্রবাগান্ডা মিডিয়াগুলোতে সবচেয়ে বড় আঘাত আনা হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বঙ্গবন্ধুকে জয় বাংলাকে মুক্তিযুদ্ধকে কেন 
বঙ্গবন্ধু তো টুঙ্গিপাড়া বাউন্ন বছর আগে কবরে সাহিত তাকে কেন অত ভয় কিন্তু এই ভয় কিন্তু তারা করছে আঘাত করতে চাচ্ছে তাকে কাজেই বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির একটা শক্তি প্রাণ শক্তি কিন্তু আমরা আমি প্রশ্ন এটা করতেই হয় যে আমরা কি বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকার হত্যা চর্চা করি আমার কেন যেন মনে হয় শুধু জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু দিলেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও জয় বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং আপনি যেটা বললেন আমরা শেষের দিকেই চলে এসেছি আলোচনা আপনি যেটা বললেন যে বাউন্ন বছর আগেই তো তিনি কবরে শায়িত হয়েছেন তাহলে কেন এত ভয় ভয় এ নিশ্চয়ই যিনি মৃত্যুকে জয় করে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী হয় যার আদর্শ থেকে যায় সেই আদর্শ আসলে তার শারীরিক অনুপস্থিতিতেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি নিশ্চিত করে সেটাই বোধ হয় বড় ভয় ছায়া কি বেশি ভয় পাচ্ছে সেই অপশক্তি ডক্টর রাশিদ আস্কারি আপনি তখন বলছিলেন আমি সেই বইয়ের জায়গায় বা বক্তব্যের জায়গা ছাপিয়ে শারীরিক উপস্থিতিতে যখন তিনি বিভিন্ন যা তার সংস্পর্শে যারা এসেছে বা যানবার সুযোগ হয়েছে সেখান থেকে এই যে একটি মানুষের জন্ম না হলে হয়তো অনেক কিছুই হতো না দেশই হতো না কিছু কিছু জন্ম তো আলাদাই হয় সেখান থেকে কি বলবেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এটা আমি কেন এটা বিশ্বের অনেক বড় বড় নেতারা যেমন ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে আমরা দেখি ফিডেল ক্যাস্ট্রো নিজেও তো একজন অনেক মহান নেতা এবং ফিডেল ক্যাস্ট্রো কি বলছে আমি হিমালয় দেখিনি আমি বঙ্গ মুজিবকে দেখেছি হিমালয় দেখা হিমালয়ের মতো বিশালতা মুজিবের রয়েছে তো এই রকমের অসংখ্য মানুষ বিশেষ করে এই সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে তার শারীরিক উপস্থিতি দেশ থেকে দেশান্তরে হ্যাঁ কয়েকটি জায়গায় আমরা বলবো যে আলজেরিয়ার জোট নিরপেক্ষ যে সামিট উনিশশো তিয়াত্তর সালের সেপ্টেম্বরে হলো সেখানে উনি বললেন যে বিশ্ব আজ দুই গোলার্ধে বিভক্ত একদিকে শোষক একদিকে শোষিত আমি শোষিতের পক্ষে এরকমের কথা বলার মতো ভয়েস কিন্তু এখন নাই এই যে প্যালেস্টাইনের নেতা ইয়াসির আরাফাত একবার বলেছিল যে মুজিব বেঁচে থাকলে হয়তো কোর্ট অ্যান্ড আন কোর্ট এই প্যালেস্টাইনের ইস্যুতে এখন পর্যন্ত তারা নোম্যান্স ল্যান্ডের মধ্যে আছে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়নি অথচ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তো এই রকমের একটা গ্লোবাল ক্রাইসিস যেটাকে বলে যে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর যে কোল্ড ওয়ার এবং যে কি বলবো বলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে ওয়ার্সো ন্যাটোর এই স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশের জন্ম এই স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা সেটা কিন্তু আমার মনে হয় না যে খুব বেশি লোকের পক্ষে সম্ভব হতো এইখানে তার কূটনৈতিক সাফল্য এবং যে কূটনীতি এখন দেখিয়ে গেছেন সেই কূটনীতির পথ ধরেই কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন জিও পলিটিক্সে বাংলাদেশের প্রতিদিন নতুন নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন মর্যাদায় নিয়ে যাচ্ছেন তো আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু হচ্ছে আমাদের বাতিঘর বঙ্গবন্ধুকে আমাদের গাইডিং লাইট বলে একটা কথা আমরা আমরা কখনোই আমরা কোনো সুপার পাওয়ারের যে লেজুর বৃত্তি করব না আমরা কোনো আমরা আত্মমর্যাদায় আবার পাশাপাশি অন্যের শত্রুতা অর্জন করব না যদি বঙ্গবন্ধু দেখানোর পথে আমরা চলি যেটা হচ্ছে ভারত ভাগেরও আগে এমনটাই বিশ্বাস করতেন যে এই বাঙালির বুকে এমন একজন সন্তান আসবে এরকমটা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে যে কেউ একজন এসে এই বাঙালির মুক্তি নিশ্চিত করবেন এবং সেটা পরবর্তীতে আমরা বঙ্গ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে পেয়েছি তিনি মুক্তি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তার জীবনটা একদম উৎসর্গ করেছেন সেই আত্মত্যাগের মহিমায় তিনি ভাস্যর ছিলেন এবং তার জন্মদিনের উৎসবেও উনিশশো একাত্তর সালে তাকে যখন বিভিন্ন মানুষ শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিল তখন তিনি এই কথাই বলেছিলেন আমার জীবনটাই তো আসলে জনগণকে দিয়ে দিয়েছি ডেভিড ফ্রস্ট যখন তাকে জিজ্ঞেস করে ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে তার যে ইন্টারভিউগুলো এগুলো আসলে দেখা উচিত আর কি ডেভিড ফ্রস্ট জিজ্ঞেস করছে হোয়াটস ইউর কোয়ালিফিকেশান তো বঙ্গবন্ধু বললেন যে আই লাভ মাই পিপল দেন হোয়াটস ইউর ডিসকোয়ালিফিকেশান উনি বললেন যে আই লাভ দেম টু মাচ তার মানে এই যে মানুষ কেন্দ্রিকতা হ্যাঁ একটা মজার কথা বলি যেমন নেতাজি সুভাষ বোস কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ গুরু ছিলেন আর কি নেতাজি সুভাষ বোস বলেছিলেন যে বললেন যে গিভ মি ব্লাড অ্যান্ড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম তো গিভ মি ব্লাড বঙ্গবন্ধু এই কথাটি কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণে বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব আরো বেশি হ্যাঁ মানুষের প্রতি সিম্প্যাথি 
তাকে কিন্তু এই মহান নেতা করেছে অর্থাৎ আপনি আপনি বোধহয় বচনের জায়গাটা যে এক বচন থেকে বহু বচন ব্যবহার করে তিনি যে কথাটা বলেছেন তিনি মানে তার গণসম্পৃক্ততার জায়গাটা আরো সম্প্রসারিত বঙ্গবন্ধু এটা আমার কাছে মনে হয় যে উনি উনি মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা হারানো পাপ বঙ্গবন্ধু মানুষের প্রতি আস্থা হারাননি সাময়িকভাবে কিছু দুষ্টচক্র তাদের প্রতি হয়তো ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং কিন্তু সিনি সাধারণ অর্থে মানুষের পাশে আপনার তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়লে আপনি দেখবেন যে কি অসামান্য অসামান্য এপিসোড রয়েছে আজকের আলোচনা শেষ করতেই হচ্ছে হারুন হাবিব হয়তো এদেশের আমরা বলি যে দোয়েল ডাকে মুহুরমুহু সেরকম হয়তো মুহুরমুহুই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের আলোচনা করতেই হবে আজকের আলোচনা হয়তো শেষ করছি কি বলবেন আমি জানি যে বঙ্গবন্ধুকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল অনেকগুলো বছর কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন একটি শক্তি যে শক্তি শুধু তার নিজের নয় আমাদের জন্য আজ এবং আগামীকালের জন্য কাজেই আমি যেটা মনে করি যে বঙ্গবন্ধুকে খুব অন্তর থেকে চর্চা হওয়া উচিত এবং বঙ্গবন্ধু যে জয় বঙ্গবন্ধু বলি আমরা এটা আরও যত বেশি হৃদয় থেকে ধারণ করে বলা হবে শুধু কণ্ঠ থেকে নয় ততটাই ভালো কারণ আমরা আজ ও আগামীকালের যে সংকটগুলো আমাদের জাতীয়তাবাদের আমাদের রাষ্ট্রের দেখতে পাচ্ছি তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার কবর থেকে শুয়েও কিন্তু সর্বাধিনিকর দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা ধারণ করেন এবং তিনি করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং প্রতি মুহূর্তেই তার তর্জনী যেন আমাদেরকে নির্দেশ করে যাচ্ছে নানান অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি হারুন হবিব আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর রাশিদ আসকারি আজকে আলোচনা শেষ করছি আপনারা অনেক মূল্যবান তথ্য দিলেন আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনার সাথে থাকবার জন্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা তো বলতেই হবে আলোচনা আসলে চলতেই থাকবে না হলে আমাদের সমৃদ্ধি তো আসলে বন্ধ হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে রেখে বাংলাদেশকে কখনোই কল্পনা করা যায়নি যাবেও না এবং আজকে আমরা যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখে গিয়েছিলেন স্বপ্ন আমাদেরকে দেখতে তিনি শিখিয়েছেন সে পথেই আমরা হাঁটব এবং বঙ্গবন্ধু কখনোই জন্মকে নিয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি জন্মদিনটা পালন করবার সেই প্রয়াস কখনোই তিনি প্রকাশ করেননি কিন্তু কর্মের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মুক্তির চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং সেই মুক্তি নিশ্চিত করেছেন তাই আজ আমরাও এই শপথ নিতেই হয়তো পারি বঙ্গবন্ধুর এই জন্মদিনে দাঁড়িয়ে যে আমরাও আমাদের কর্মে অনেক বেশি গুরুত্ব দিব তাহলেই হয়তো এই ভালোবাসার বাংলাদেশটাকে বিশ্ব মানচিত্রে আরও বেশি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করাতে পারব প্রতিদিনের মতো আজও সেই প্রত্যাশা রেখেই শেষ করছি একুশে রাতের এই আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রে